よっしゃまずはここ結局水のこのやや透明系なところしか反応が良くなかったねあっていうことはあかんかったねアプローチを開始する村上手にしたのは新山77感覚がさえ渡る彼に早速待望の魚がヒットするおったおったねキャロで一匹。よしよしよしよしよしいい首の振り方してるよでかいよおっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとっとましたありがとう今ね結構両家釣れましたでこのロードねあのー、新山のイメージで白新山で作ったまあ簡単に言うと、えー、白新山と新山の違いは白新山はローテーパーで新山はハイテーパーやったんですねでテーパーのあのー、立ってるのを利用しながらウィードを切ったりするのが得意なのが新山だったんですよ先代のねでえー、白新山はトータルですごくしなやかな、あのー、曲がりが実現できてそれのいいとこ取りこれが新しい新山77ですでプラスアルファ、あのー、SVF コンパイル X と 3DX それから X45 を、えー、身にまとってですねさらに、まあ、軽く遠投できる竿が勝手に、えー、運んでくれるような調子になってます、はい、ただ、えー、白新山と違ってね、あのー、結構ロッドに針があるので、えー、ドラグはね若干緩めにしといた方がいいと思います、まあ、慣れたらねどれぐらいのパワーで、えー、引っ張ればいいのかが分かるんですけども最初のうちは魚が急に突進した時に、えー、針があるので追従できないでその時にバラしちゃうかもしれないので。ドラグは緩めにしておきましょう特に細ラインの場合はね思いのほか反発力がありますそれが特徴うん早くコスメをまとった製品が見たいねでこの針を利用して穂先はね結構繊細なんやけど針があるのでこの針を利用してキャロライナの進化を跳ねさせる弾くリアクションキャロやねであと掘ったらかしだからこれのウルトラライト版が去年の SMT で遊ぶ遊び方やね今使ってんのが、えー、5点 3g なんですけどそれを 1.8g ぐらいですんのねラインもリーダーも全てを補足して最先よく1匹目を手にした村上は次の魚を求め足早に茂みの中へ入っていくロッドはやはり新山77キャロライナリグレー少し丁寧なアプローチを仕掛ける。
。よしよしよしよし。取ったね。まあまあ了解。こっち行くわあしよしよし抜けるかーやめとこうよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしはいオンジャンプはい取ったーイエスイエスイエスよしよしよしなかなか調子上がってきたじゃないですか夕方になってはい、四十。ちょうどぐらいね。うん。はい、使ってたのは、北米ね。進化そのまま。はい。よし。雨降ってきましたね。実は今回のロケ、初日から雨の予報だったんですけども。持ちましたね。ギリギリまで。いい感じですね。はい。ええー、まあ二日間ね、あのプロトロッドのハートランドニューモデルをね、えー、使って、えー、ノイケでシェイクダウンしてみました。で、まあちょうどあの製品版、あのコスメの綺麗なやつね、が上がってくる頃にもう一度着てみたいなと思います。でまあ、あの今日釣りを見てて分かったと思うんですけども、えー、このねミディアムアクションミディアムヘビーアクションねロッドがすごく曲がりますでロッドの仕事がしっかり要求されるで、えー、投げてそれから辺りを取ってねでフッキングそれからルアーをアクションさせる、えー、それをね高次元に、まあ、両方の竿が、えー、できるように日が上がってますでとにかく軽いね、でまあ僕の釣りもそうなんですけどもあ,のあんまり魚を見ながら釣らないで物資をね、えー、ピンポイント狙いすることがほとんどないってことは竿に依存するんですよね当たりを取るそれからボトムを感じるそういったものをねすごく依存しますなのであのー、竿がねすごく、あのー、よく出来上がってるとまあ、投げてるだけで気持ちいいし当たりを待ってるだけでも気持ちいい要はコンセントレーションがキープできます、まあ、今回もそういう竿ができたんじゃないかなと思いますはいよかったさてできてきましたコスメが施された2017年新作今まで使ってない軽いリール使ってるでしょスティーブっていうねそうするとよっしゃ